እግዚአብሔር ይመስገን እንግዲህ ፓወርፖይንት ላይ እንደምታዩት እነዚህን አራት ቁጥሮች ነው ዛሬ ለመግቢያ ምናዩ መግቢያ ማለት ወደ ኋላ መልሳቸውና ለምን የሮማ መጽሐፍ እንደ ተጻፈ አብረን እንመለከታለን መጽሐፍ ቅዱሳችንን እንደ ላይብራሪ ማየት እንችላለን እንደ ላይብራሪ ማየት እንችላለን ምን ማለት ነው እንደ ላይብራሪ ወደ አንድ ፓብሊክ ላይብራሪ ስንሄድ አንድ መጽሐፍ ብቻ አይደለም እዛ ላይብራሪ ውስጥ እናገኘው ብዙ መጽሐፍት በላይብራሪዎች በላይብራሪ ውስጥ አሉ። እነዛ መጽሐፍት በሙሉ የራሳቸው የሆነ ጻፊ ያላቸው የተጻፈላቸው ሰዎች አሉ። እንደገና ደግሞ የተጻፈበት ደግሞ ጉዳይም አለ በአንድ ላይብራሪ ውስጥ። ግልጽ ነው ስለዚህ ጻፊ ያለው የተጻፈላቸው ሰዎች አሉ የተጻፈበትም ጉዳይ አለ ስለዚህ መጽሐፉን ወስደን በመናነብበት ጊዜ ኦኬ ጻፉ የገለ ነው የተጻፈበት ደግሞ ነገር ጉዳዩ ይሄ ነው የተጻፈላቸው ሰዎች ደግሞ ተደራሲ ያኑ እነዚህ ናቸው ብለን ማወቅ እንችላለን መጽሐፉን በሙሉ سنናነብ ማለት ነው መጽሐፉን ግን ከመሐከል ብንጀምር ጻፊውንም አናውቅም የተጻፈበትም ጉዳይ አናውቅም የተጻፈላቸውም ሰዎች ከመሐል ብንጀምር መረዳት አንችልም ብዙ ጊዜ ችግራችን እንደ እግዚአብሔር ህዝብ ሙሉ መጽሐፍ ሳይሆን የምናነባው አንድ የሆነ ሐሳብን ወስድና እግዚአብሔር ተናግሮኛል እንላለን ለምሳሌ ይሄንን በተጨባጭ ለማየት የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ምን ይላል በየ ቢጠይቃችሁ ወይም ስንቶቻችንን የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ነን እናውቅ በየ ቢጠይቃችሁ ብዙዎቻችሁ እጃችሁን ታወጣላችሁ እግዚአብሔር ዓለምን ሁሉ እንዱ ወዷልን አንድ ልጅ ነው እስከሰጠን ድረስ ዓለሙን ሁሉ ወዷልና የሚል ሐሳብ ስለአለ ይሄንን ሁላችንም እናውቃለን ሰምተናል ሰብከናል ግን ሌላ ጥያቄ ላይ ጠይቃችሁ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 15 ምን ይላል ብል ስንቶቻችሁ ናችሁም ለትነግሩ የምትችሉት ወይም ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 17 ምን ይላል በየብጠይቅ ስንት ሰው ነው እጁን የሚያወጣው ምንድን ነው የሆነው ብንል እኛ ጥቅስ ነው ምን ፈልገው እንጂ የመጽሐፉን ሙሉ ሐሳብ ብዙ ጊዜ ግድልንም ከመጽሐፉ ሙሉ ሐሳብ ውጪ ግን ጥቅሱ በራሱ ችግር አለው በየ ለነግራችሁ ፈልጋለሁ ከአውዱ የወጣ አንድ ነገር if you are out of context you are out of text የሚባል የሚሉት ነገር አለ ከኮንቴክስቱ ከሐሳቡ ከአውዱ ከወጣን ምናልባት ከመጽሐፉም ውጪ ነን ያለ ነው ከመጽሐፉ ውጪ ከወጣን ደግሞ አንድን ጥቅስ ወስደን እሱ መጽሐፉ ያላለው ነገር ነው ብንል ምናልባት በህይወታችን ላይ ሰራ ይችላል ተስፋ መቁረ ዲሳፖይንትድ መሆን ሁሉ የሚመጣው ከዚህ የተነሳ ነው ለዚህ ነው መጽሐፉን በሙሉ አሁን ማጥናት አስፈላጊ የሆነው ከዚህ የተነሳ ነው ጻፊውን እናውቃለን ለማን እንደተጻፈ እናውቃለን ለምን እንደተጻፈ እናውቃለን ከዛ በኋላ ከህይወታችን ጋራ ይሄ መጽሐፍ እንዴት ነው የሚሄደው እግዚአብሔር ከዚህ መጽሐፍ የተነሳ ምን እንዳደርግ ፈልጋል ወደምለው ምን መጣው መጽሐፉን በሙሉ سنናነብ ነው እንግዲህ ይሄንን ያህል ካልኩኝ ይሄ መጽሐፍ ማን ነው የጻፈው የምለው አሻሚ ሐሳብ አይደለም ማለት ሁሉም የእግዚአብሔር ሰዎች በብዙ ሌሎች መጽሐፍ እንኳን ሐሳባቸው የሚለያይ ሰዎች የሮማን መጽሐፍ ሐዋርያ ጳውሎስ እንደጻፈ ይናገራሉ ለማን ነው የጻፈላቸው የሚለው ማስሻሚ አይደለም ምክንያቱም በመጻፉ መግባ ላይ ጳውሎስ በእግዚአብሔር ለተወደዳችሁ ቅዱስ አልተሆኑ ለተጠራችሁ በሮም ላላችሁ ብሎ ይናገራል ስለዚህ ጻፊው ጳውሎስ ነው የተጻፈላቸው ሰዎች ደግሞ በሮም ያሉ ቅዱሳን ናቸው ምገርማችሁ ነገር ይሄ የሮማ መጽሐፍ ጳውሎስ ከጻፋቸው መልክቶች በሙሉ ረጅሙ የቱ ነው ብትሉ ይሄ የሮማ መልክት ነው ረጅም ነው ዛሬ አራት መቶም ገጽ ያለው መጽሐፍ ተጻፋሉ 300 ገጽ ያለው መጽሐፍ ተጻፋሉ 150 ገጽ ያላቸው መጽሐፍ ዛሬ ይጻፋሉ በድሮ ጊዜ ግን እንደዚህ አይነት ረጅም መልእክት መጽሐፍ ቀላል አልነበረም ለምን ብትሉ ዛሬ ታይፕ አለ ኮምፒውተር አለ እና በቀላሉ እነዚህ ነገሮች ሊሆኑ ይችላል ወረቀት አለ ሐዋርያው ጳውሎስ የሮማን መልእክት በሚጽፍበት ጊዜ ይጻፈ የነበረው በብራና ላይ ነው ብራና ላይ ተጽፎ ይተከለላል ስለዚህ እንደ አይነት ረጅም መጽሐፍ ጽፎ መጠቅለል ቀላል አይደለም ስለዚህ በዛን ጊዜ ሰዎች መጽሐፍ ሲጽፉ ባይገርማችሁ የመጽሐፉ ቃላት ከ ከ20 እስከ 200 አልፍም ነበር ብዙ ጽፎች በዛን ጊዜ የሚጻፉት አርኮሎጂስቶች ጥናት አድርገዋል በሺ የምትቆጠሩ ጽሁፎች ተጽፈዋል ግን ሁሉም አጫጭሮች ናቸው በጣም ረጅም ጽሁፍ የተገኘው ከዚህ ከሐዋርያው ከሮማ መልእክት ውጪ አራት ሺህ ቃላት ያለው አንድ ተገኝቷል ሐዋርያው ጳውሎስ ሌሎች ደብዳቤዎቹን ሁሉ ሲጽፍ በአማካይ 
1300 ቃላት ተጠቅሞ ነው የሚጽፈው በአማካኝ 1000 ሊሆን ይችላል 1600 ሊሆን ይችላል በአማካኝ ግን ሌሎች ደብዳቤዎቹ በሙሉ 1300 ቃላት ነው ያለው የሮማ መልእክት ግን ከ4000 አልፎ ከ5000 አልፎ 7000 ቃላት 2000 years back ማለት ነው የዛሬ 2000 አመት 7000 ቃላት መጻፍ ማለት ቀላል ነገር አይደለም ቆሮንቶስ ውስጥ ተጽፎ ሰዎች ብራና ተሸክመው ወደ ሮም ሄደው ያ ብራና ተጠቀለለው ተዘርግቶ ጉድ ነው ጉድ ነው ጉድ ነው የሚባል ረጅም ደብዳቤ ነበር እንግዲህ ረጅም መሆኑ አንደኛ ይዘቱ ያው ብዙ ነው ለማለት አይል ሲሆን ሁለተኛ የተጻፈላቸውን ሰዎች አዋራው ጳውሎስ በአይኑ አላያቸው አይገርማችሁ ላላያችሁት ሰው ደብዳቤ መጻፍ ማለት ነው ለምታቆ ሰው ስትጽፉ ነገሩ ቀለል ሊል ይችላል ላላያቸው ይናፍቃቸዋል ለማየት ፈልጋል እና አናፍቃለሁ ላያችሁ ፈልጋለሁ ይላል ግን አላያቸው ስለዚህ ላላያቸው ሰዎች ይሄንን ረጅም ደብዳቤ ላከላቸው ማለት ነው 16 ምዕራፍ አሁን ሐዋርያው ጳውሎስ እንደጻፈ እርግጠኛነን የተጻፈላቸው በሮም ላሉ ቅዱሳን እንደሆነ እርግጠኞችነን ግን አንድ ችግር አለ ብዙ የእግዚአብሔር ሰዎች የሚቸገሩት መጻፍ ለምን አስፈለገ ሮመን የሚለው ነው ለምን ይሄ በጣም አሻሚ ሐሳብ ነው እና እሱን አሻሚ የሆነውን ሐሳብ ዛሬ አድረስ እናረጋለን ከዛ በኋላ ምቀጥሉት ግዚያት ነገሮች እየቀለሉ ይሄዳሉ ሰዎች በሶስት መንገድ ያዩታል ይሄንን ሐዋርያው ጳውሎስ ላላያቸው ሰዎች ግዜ ወስዶ ረጅም ደብዳቤ የጻፈው ይሄንን ምክንያት ለማግኘት ከጳውሎስ መነሳት አለብን የሚሉ ሰዎች ስለ ራሱ ነው እንጂ ማለት ዋን ነው ከራሱ ተነስተው የሚፈልገውን ነገር ነው የጻፈው እንጂ ሌላ ጉዳይ የለም ብሎ የሚያምኑ ሰዎች አሉ። አንደኛው ከጳውሎስ አንጻር እንመልከተው የሚሉ ሰዎች አሉ። ሁለተኛስ ሁለተኛ ይሄ ነገር ከጳውሎስና ከሮም ቤተክርስቲያን ጋር አያይዘን ማየት አለብን የሚሉ ሰዎች አሉ። ሶስተኛው ደግሞ ኖ ኖ ኖ ይሄ ነገር ከጳውሎስ ጋር አይደለም ከጳውሎስና ከሮም ቤተክርስቲያንም ጋር አይደለም ይሄ ነገር በጣም ማየት ያለብን ከሮም ቤተክርስቲያን አንጻር ብቻ ማየት አለብን የሚሉ ሶስት እይታዎች አሉ። ቀላል ነው አይደል? ከጳውሎስ አንጻር ከጳውሎስና ከሮም ቤተክርስቲያን አንጻር ኖ ከጳውሎስና ከሮም ቤተክርስቲያን አንጻር ሳይሆን ከሮም ቤተክርስቲያን አንጻር ብቻ መታየት አለበት የሚሉ ሰዎች አሉ። እነዚህ ሶስቱ ሐሳቦችን ስናይ የመጀመሪያው ከጳውሎስ አንጻር እኔ ጳውሎስ የነ ጻፈው ከራሱ ተነስተው ነው አጀንዳው ከሱ ፈልቆ ነው ሐሳቡ የሱ ነው ነገር ጉዳዩም እሱ ነው ስለዚህ ማለት ወንስለ ወንገሊ ጻፈ እንጂ ከራሱ ተነስተው ነው የሚሉ ሰዎች አሉ ለምን እሱን እናያለን ግዘው 55 ኤዲ ከክርስቶስ ኢየሱስ ልደት 55 አመት በኋላ ነው በዚህ ጊዜ ሐዋርያው ጳውሎስ 20 አመት አገልግሏል ወደ ኤሺያ ሄዷል ከኢየሩሳሌም ጀምሮ ወደ አንጾኪያ ሄዷል ወደ ኤፈሶን ሄዷል ብዙ ከመትራሊያም ባይር በመስራቅ በኩል ያሉት ነገሮች ሁሉ በወንገል ደርሷል አሁን የጌታ መንፈስ ኤፈሶን ይያለ ምን ይለዋል ወደ ኢየሩሳሌም ተሄዳለ በዛ መከራና እስራት ይጠብቃሃል ብሎ ተናግሮታል ስለዚህ የቤተክርስቲያን ሽማግሌዎችን ተሰናብቶ ወደ ኢየሩሳሌም በጉዞ ላይ ነው ያለው አሁን የት ነው የደረሰው አቴና አከባቢ ቆሮንቶስ ማለት የግሪክ ከተማ ወደ ነበረች ወደ ቆሮንቶስ ይመጣል። እዛ ሲደርስ ክረምት ነበር እንደ አሁን እንደኛ ዊንተር ማለት ነው። ለሶስት ወራት መሄድ እንደማይችል አወቀ። ስለዚህ እነዚህን ሶስት ወራት ለምን እንደው ጊዜ ወስጀ እስከ ዛሬ ያገለገልኩትን ወንገል ሰመሪ ጥቅልል ሐሳቡ ለምን አልጽፍም ብሎ አሰበ። ስለዚህ ቁጭ አለና እነዚህን 16 ምዕራፍ ለመጻፍ ጊዜ ያገኘው ክረምት ስለነበረ ቆሮንቶስ ስለነበረ ነው ብሎ የሚያምኑ ሰዎች አሉ። ስለዚህ ዛ ሆኖ ይጽፍና ወደ ሮም ይልካል እና መልክቱ ሮም እንዲደርስ ማለት ነው ይሄ ታዳ ሁሉ ሰው ተቀብሎታል ወይ ብትሉ ነው ብዙ ሰዎች አልተቀበሉም ይሐሳብ ከራሱ ተነስተው ነው የሚለው ሐሳብ ተቀባይነት የለው ለምን ብትሉ በሁለት ዋና ዋና ምክንያት አንደኛ እሺ እንደዛ ከሆነ ያርስቱ ማለት የትምርቱ ጠቅለ የምጠቀለል ሐሳብ ሰመሪ የሱ የወንገሉ ሰመሪ ከሆነ እንግዳውስ ለምን ለሮም ቤተክርስቲያን ብቻ ይጽፋል መጻፍ ያለበት ለማን ነው ለአብያተ ክርስቲያናት በሙሉ መሆን አለበት የወንገሉን ሰመሪ ለሮም መላክ ምን አስፈልገ እሺ ለአንድ ቤተክርስቲያን ነው መላክ ካለበት ለሮም ከመልክ ለምን ለኢየሩሳሌም አይልክም ዋና ዋና ቤተክርስቲያን አለችው ኢየሩሳሌም ነው 
ቀጥሎ ደሞ የሱ በዚ ያለው አንጾኪያ ነው ለምን ወደዛ አላከም ለምን ወደ ሮም መላክ አስፈልገ የሚለው ሐሳብ ከራሱ ተነስተው ነው የሚለውን ሐሳብ ያፈርሳል ግን ይሄ ብቻ አይደለም ሰዎች የሚሉት ሌሎች የእግዚአብሔር ሰው ሰዎች ስላቹ መጽሐፍ ቅዱስ ያጠኑ የመጽሐፍ ቅዱስ ሊቆች የተናገሩት ነው መነግራችሁ ሁለተኛው ሐሳብ እንግዳውስ የወንገሉ ሰመሪ ከሆነ እስካሁን 20 አመት የሰበከው ወንገል ማጥቅልል ሐሳብ ከሆነ ምራፍ 9 እና ምራፍ 10 ምራፍ 11 ስለ አይሁዶች ስለ አብርሃም ስለ ተስፋው ቃል ምን አስፈልገ ስለነዛ ነገሮች አልሰበከም በሌሎች ቦታ እሱን እንደ ሰመሪ አድርጎ ማስገባት ምን አስፈልገ ይላሉ ወነትም ስታዩት ወነትም ስታዩት ይሄ ሐሳብ በፍጹም ካሁን በፊት ካገለገለባቸው ቦታዎችና አገልግሎት ጋር የሚሄድ አይደለም እንግዲህ ምራፍ 9 10 11 ስትدرسበት ታላችሁ በሮመ መልእክት ውስጥ በጣም አሻሚ የሚመስል ከባድ ሐሳብ ነው ምን አስፈልገ ነው የሚሉት ስለዚህ ከራሱ ተነስተው አይደለም የሚለው ሐሳብ ይሄንን ይሄንን ይደግፋል ማለት ነው ሁለተኛው ሁለተኛው አይ ከራሱ እንግዳውስ ካለሆነ ከራሱና ከሮም ቤተክርስቲያን ጋር የተያዘ ነገር አለ ይላሉ እንዴት ብላችሁ ብትጠይቋቸው እንዴት ብላችሁ ብትጠይቋቸው የምሉት ነገር ምንድነው ሐዋርያው ጳውሎስ የምንወረው ለወንገል ነው ህይወቱን በሙሉ ለወንገል ሰጥቷል ስትራቴጂክ ከተማዎችን ይፈልጋል በኢየሩሳሌም ሰብኳል በአንጾኪያ ሰብኳል በኤፈሶን ሰብኳል አሁን ግን ከመዲትራሊያ ባይር በስተመዕራብ በኩል ያሉ በተለይ እንደ ስፔን ያሉ ሀገር ምራፍ 15 ላይ መጥቼ ከናንተ ጋራ እንዳያችሁ ናፍቆተን እንድወጣ ከዛም ደግሞ ወደ ስፔን እንድትልኩኝ እሻለሁ ብሎ ስለጻፈ እንግዳውስ ከመድሳሊያን ባይር በስተመራብ በኩል ያሉትን ሀገሮች ለመدرس እንደ ሮም አመቺ ሌላ ከተማ የለም ብሎ ስላሰበ ነው ግልጽ ከሆነ እንግዲህ የነን ስላሰበ ከሆነ ደብዳበ መጻፉ ለምን አስፈልገው ደብዳበ መጻፉ ያስፈልገበት ዋናው ምክንያት ሰዎቹን ስለማያቃቸው ስለማንነቱ አስቀድሞ ደብዳበ ይልክና ራሱን ከሰዎቹ ጋር ያስተዋውቃል በነገራችን ላይ ጳውሎስ ራሱን ብቻ ሳይሆን በጣም በዙሪያው ያሉትን ብዙ ሰዎች አስተዋውቃል ምራፍ 16 ላይ በቁጥር 40 የሚሆኑ ሰዎችን አስተዋውቃል እነዛ ሰዎች በብዙ አህዛብ ናቸው እና እነሱም ከነጋራ ናቸው ነፈፈን ሁሉ ሰላምታ ያቀርቡላቸዋል ማለት ያስፈልገው እንግዲህ እሱ ወደ እነሱ ሲመጣ እንግዳ እንዳይሆንባቸው ከመትራሊያን ባይር በስተመራ በኩል ያለው አገልግሎት እንድረዱት ዋናው ሐሳብ ይሄ ነው ብለው ሁለተኛውን ሐሳብ በጣም በጣም ለዚህ ሐሳብ ድጋፍ የሚሰጡ ሰዎች አሉ። ግን ሁሉ ሰው ይሄንን ሐሳብ ይቀበላል ወይ ብትሉ አይቀበሉም ሰዎች። ለ ከመትራሊያን ባይር ባሻገር ያሉትን ሀገር በወንገል ለመدرس ከፈለገ ከፈለገ ምራፍ 9 10 እና 11 ማስገባት ምን አስፈለገ? ገብቷችሁ ከሆነ በተለይ ምራፍ 9 10 11 ን በጣም የምትረዱ ሰዎች ሌሎቻችሁም ያጠናን ስንል በጣም ውስጡ እንደምትገቡ አመናለሁ ምን አስፈለገ የታዳ ይሄ ኮ ሐሳብ ከዛ ጋር አይሄድም የሚሉ ሰዎች ስላሉ ይሄም ሁለተኛ ሐሳብ በጣም በብዙ ተቀባይነት አላገኘም ነገር ግን ሶስተኛው ሐሳብ እነም የሚደግፎ ሐሳብ ሶስተኛው ሐሳብ ነው እና እነም ይደግፎ እና አንተ ባትደግፉ ምንም ችግር የለም ወደ መንግስተ ሰማያት የምንገባው በዛ በኩል አይደለም አሜን ስለዚህ ምንም አይደለም አሻሚ ሐሳቦች ብኖሩ ከለማለት አይል ነው ሶስተኛው ምንድነው ኖ ኖ ኖ ከጳውሎስ አንጻሪም አይደለም ከጳውሎስ እና ከሮም ቤተክርስቲያን አንጻሪም አይደለም ይሄን ነገር ማየት አለብን ከሮም ቤተክርስቲያን አንጻር ብቻ ነው አንድ ተጨባጭ ሆነ ችግር አለ አንድ ተጨባጭ ሆነ መፈታት ያለበት ጉዳይ አለ ስለዚህ ከነሱ አንጻር ነው ይሄ ደብዳብ በተጻፈው የምለው በጣም በጣም አሳማኝ ነው የገባን ስንሄድ ይሄን ነገር በደንብ ማየት እንችላለን ይሄንን ሶስተኛውን ሐሳብ ከማብራራተ በፊት በዛ አከባቢ የነበረውን ታሪካዊ አውድ ማየቱ በጣም አስፈላጊ ነው እንዳልኳችሁ ጊዜው 55 ኤዲ ነው በ54 አመተ ምህረት በጣም በጣም አንድ ንጉስ ተነስተው ነበር ንጉስ ቀላውዶስ የሚባል ማለት ነው እና በጣም አይሁዶችን ያሳደደ ማለት ነው ቤተክርስቲያን በዛን ጊዜ ሮም ነበርች ጳውሎስ አልጀመረም እገለ ጀመረ የምትባል ቤተክርስቲያን አይደለችም ግን ብዙ ሰዎች የሚስማሙት ሐዋርያት 10 ምዕራፍ 2 ላይ በበዓል 50 መንፈስ ቅዱስ በ120 ሰዎች ላይ በወረደ ጊዜ ለፋሲካ በዓል የመጡ ከተላያየ ሀገር የመጡ ሰዎች ነበሩ እነዛ ሰዎች በመንፈስ ቅዱስ ተሞልተው የእግዚአብሔርን ቃል ሲናገሩ ሲያመልኩ ሲያመሰግኑ የሰሙ 
ከተለያየ ሀገር የመጡ ሰዎች አሉ አንዱም ወገን የመጣው ከጣሊያን ሀገር ነው ከጣሊያን የመጡ ሰዎች እነዚህ ሰዎች በገዛ ቋንቋችን የእግዚአብሔርን ነገር ይናገራሉ ያሉ ሰዎች ወደ ጣሊያን ሀገር ተመልሰው እቺን ቤተክርስቲያን የጀመሩ አይሁዶች ነበሩ አሁን እነዚህ ሰዎች ወደ ኢየሩሳሌም ተመልሰው ቤተክርስቲያን ሲጀምሩ ልክ እንደኛ ቤተክርስቲያን አስቡ የአይሁድ ቤተክርስቲያናት መሳኒክ ጁሽ የሚባሉ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደግላዳኛቸው የተቀበሉ አይሁዶች ነገር ግን የት ነው ምኖሩት በሮም ይኖራሉ ልክኛውም በአውሮራ እንደምንኖር ማለት ነው ጌታን የተቀበልን በብዙ ኢትዮጵያው ያነን ኤርትራው ያነን እንጂ ሌላ ሌላ ዘጋ አይደለንም ስለዚህ አንድ ወገን ሆነው በሮም የሚያመልኩ ሰዎች አሉ ይሄ ንጉስ ቀላውዶስ የሚባለው ግርግር ነበረ ረብሻ ነበረ እና ያንዳንዱ አይሁድ በሮም የምትኖሩ ውጡ ብሎ ተዛሰጠ 40000 አይሁዶች በኢየሩሳሌም ይኑ ማለት በሮም ይኖሩ ነበር በሮም ከተማ ሚሊየን ሰው ይኖር ነበር ከዛውስ 40000 አይሁዶች ናቸው ቀላውዶስ ምን እንዳደረገ ታውቃላችሁ አንድ አይሁድ በአገር ላይ እንዳይኖር ብሎ አስወጣቸው ይሄንን ሐሳብ ለማጠናከር ስለሚፈልግ ሁላችንም አዋራ ስራ ምራፍ 18ን እናወጣለን ያ አዋራ ስራ ምራፍ 18ን እናወጣለን ይሄ በጣም ግልጽ ያደርግልናል ያዋሪያ ስራ ምዕራፍ 18 ይሄ ንጉስ ብዙ አይዶችን ከአገሩ እንዳወጣ አንድ हिसाब አለ ቁጥር አንድ ላይ ከዚህ በኋላ ጳውሎስ ከአቴና ወጦ ወደ ኮሮንቶስ መጣ በወገኑም በወገኑም የጳንጦስ ሰው የሚሆን አቂላ የሚሉት አንድ አይሁዳዊ አገኘ እርሱም ከጥቂት ጊዜ በፊት ከመስቱ ከፕሪስክላ ጋራ ከጣሊያ መጦ ነበር ለምን መጣ አይሁድ ከሮመ ይወጡ ዘንድ ቀላውዶስ አዞ ነበርና ወደ እርሱ ቀረበ ይላል አያቹ አይሁድ ከሮም እንዲወጡ ሲታዘዙ ሸሽተው ከወጡት ማከል አቂላና ፕሪስክላ ነበሩ እነሱ ወደ ቆሮንቶስ መጡ ሌሎች ደግሞ በአለም ላይ ተበታተኑ ስለዚህ ያቺ የተጀመረቻ የአይሁድ ቤተክርስቲያን የነበረቻ አይሁዶች ሀገር ለቆ ሲሄዱ የአይዛብ ቤተክርስቲያን ሆነች ማለት ኢትዮጵያውያን አሜሪካ ለቆ ሲሄዱ የኢትዮጵያውያን ቤተክርስቲያን የነበረችው የሄቲያውያን ወይም ደግሞ የስፓኒሽ ቤተክርስቲያን ሆነች በሚል በዛም ብታዩ በጣም ጥሩ ነው ግልጽ ነው የምናገረው ነገር ስለዚህ አይሁዶች ሲወጡ ያይዛብ ሆነች መጀመሪያ ምናልባት 90% አይሁዶች ነበሩ አይሁዶች ሀገር ለቆ ከሄዱ በኋላ 90% አይዛብ ሆነ ከዛ በኋላ ግን በ54 አመተ ምህረት ቀላውዶስ ከመوته በኋላ ኔሮ ተነሳ ኔሮ የሚባለው በጣም በታሪክ የታወቀ የጣሊያን ንጉስ ነው ኔሮ ሲነሳ ኢኮኖሚው በጣም ወድቆ ነበር ለምን እንደ ኢኮኖሚ ወደቀ ብትሉ አይሁዶች ነጋዴዎች የነበሩ ሰራተኞች የነበሩ ለሀገሩ ገንዘብ መምጣት ምክንያት የነበሩ ሰዎች 40000 የሚያክሉ ከሀገር ስለወጡ ኢኮኖሚው ከነሱ ጋራ ወድቋል ኔሮ መጣና ምን አላቸው ግቡ አላቸው ግቡ ቀላውዶስ ያወጣቹ በሙሉ ወደ ምድር ተመለሱና ስራ ስሩ አላቸው አሁን የሄዱት እነዛ አይሁዶች ተመልሰው ወደ ሮም ሲመጡ ያቺ አይሁድ ቤተክርስቲያን የነበረቻ ያይዛብ ቤተክርስቲያን ሆነው አገኙት ግልጽ ነው የሚለው ነገር መጀመሪያ ቤተክርስቲያኑ ያይሁድ ነበር ጥቂት አይዛብ ነበር አሁን ሰው ሁሉ ከወጣ በኋላ ብዙ አይዛብ ብቻቸውን ያመልኩ ነበር አይሁዶቹ ኔሮ ተመለሱ ብሎ ሲጠይቃቸው አይሁዶቹ ሲመጡ በቁጥር አይሁድ ትንሽ አይዛብ በጣም ትልቅ ሆኑ አሁን ምራፍ 9 ምራፍ 10 ምራፍ 11 ላይ የተጻፉ ሐሳቦች ከት የመነጨ ነው ብትሉ እነዚህ አይዛብ የነበሩት ሰዎች አይሁዶቹ ተመልሰው ሲመጡ አናውቃቸው ማሏቸው ማለት እንደ ማንኛውም ሰው ከኛ ጋራ ማምለክት ይችላልላችሁ እኛ ያ አብርሃም ልጆች ነን እኛ የቃል ኪዳን ልጆች ነን እኛ ሁድና ማለት ቅዳመ ነው ቸርች መሆን ያለበት የምትሉት ሐሳብ ተዋላችሁ ተው አታስቡት በኢትዮጵያ ክርስቲያን ውድ ነው ክርስቶስ የተነሳው ውድ ነው ምግብ ደግሞ ይሄን ነው ምን በላው ይሄንን አንበላም የምትሉትን ይሄ ያ አይሁድ ህግ ተውዋሏቸው እኛ የፈለግነውን እንበላለን ብለው መናገር ጀመሩ ስለዚህ ባይሁድና በአይዛብ ክርስቲያኖች መሐከል ትልቅ ግጭት ነበር ባሁንም ዘመን ይሄ ችግር አለ በዚህ ዘመናዊ ቋንቋ ምን ይላሉ ይሄንን ሪፕሌስመንት ቲዮሎጂ ይላሉ ሪፕሌስመንት ቲዮሎጂ ማለት ምንድነው ቤተክርስቲያን አይሁዳዊነትን እስራኤላዊነትን 
ተክታለች ከንግዲ በኋላ እስከ ብሉ ኪዳን ድረስ ኤግዛብር ፕሮግራም ካይሮች ጋር አለ አዲስ ኪዳን ስንገባ ግን ያይሁድ የምባል ነገር የለም አይዛ ብቻ ነው ማለት ቤተክርስቲያን ስለዚህ አይሁዶች አሁን ከኤግዛብር ጋራ ያላችሁ ነገር ካፈልጋችሁ እንደማንም አይዛብ አምልኩ እንጂ ይሄን በላን ይሄን ጠጣን የምባለው ነገር አይሰራም ብለው እንደውም በጣም ዲስክሪሚኔትድ ሆነዋል ግልጽና አሁን የምለው ነገር ይሄ ሐሳብ ከገባን በኋላ ይገርማቸዋል መጻፉ በጣም በጣም ቀላል ሆኖ ይገባናል ታዳ ታዳ ችግሩ ይሄ ከሆነ ፓስተር ጳውሎስ ይሄንን ችግር ምራፍ 9 ላይ ለምን እስከ ምራፍ 9 ቆየ ለምን ከመጀመሪያው ነው መጻፉን ሲጀምር ምራፍ 1 ላይ ይሄን ችግር ለምን አድረስ አላደረገ ያላደረገበት ምክንያት እነግራቸዋለሁ ለምሳሌ በገላቲያስ በገላቲያ ላይ ስለመገረዝና ስላልመገረ ስላልመገረዝ ችግር በነበረበት ጊዜ ወዳው ነው አድረስ ያደረገው መጻፉን ገላቲያን ሲታዩ ወዳው ነው በሰው ሳይሆን በእግዚአብሔር የተጠራው እኔ ጳውሎስ በገዛ እጄ ጻፍኩ ጤን እያለ በደንብ አድርጎ ይነግራቸው ነበር ሮመ ላይ ስንደርስ ግን ከምራፍ 1 ጀምሮ ከምራፍ 1 ጀምሮ እስከ ምራፍ 8 ድረስ ዋናውን ችግር አድረስ አላደረገ ለምን ምክንያቱም የገላቲያን ቤተክርስቲያን ሌሎችን አባያተክርስቲያናት ራሱ ነው የጀመረው ሽማግሌዎችን ያውቃቸዋል ፋይሮን ያውቃል ዲያቆናትን ያውቃቸዋል አብሯቸው ኖሯል ስለዚህ ችግሩን ወደ አሁን አድረስ ማድረግ ይችላል ነበር የሮመን ቤተክርስቲያን እንኳን ሊያቃቸው አይቷቸው ለማያቅ ሰዎች ነው የሚጽፈው ስለዚህ ችግሩን የጀመረው ከምራፍ 9 ሳይሆን ከምራፍ 1 ነው የጀመረው ምራፍ 1 በምን ጀመረ አውዱን አሳያቸው የሮም ከተማን አውድ መስራት ነበረበት ምራፍ 1 ላይ ስታዩ ትልቁ ነገር ምንድነው ከተማው በሆሞ ሴክሹአሊቲ በተመሳሳይ ጾታ ጋብቻ ራምፓንት የሆነ ሞራሊ የደቀቀ ከተማ እንደሆነ ጳውሎስ ያውቃል ወነተን ነው ምላቹ ይሄንን የሮመ መልክ ስናነብ እንደው ከሩቅ አገር የተጻፈ አይነት ሳይሆን ዛሬ ጠዋት ታትሞ እንደመጣ ዋሽንግተን ፖስት ወይም ኒውዮርክ ስታይም ወይም ደንቨር ፖስት ትኩስ ዛሬ እንደወጣ አድርገን ማየት እንችላለን ምክንያቱም ያነ የነበረው ችግር ዛሬ በከተማችን ስላለ በዚህ ባለፈው ሳምንት እንደምታውቁት ጎቨርነራችንን ሆሞሴክሹል እንደ እንደነበረ ሳይታወቅ ሳይሆን የኮሎራዶ ስቴት ህዝብ እንደሆነ ያወቀ ተመሳሳይ ጾታ የሚያምን ላይፍ ስታይሉ የሆነ ሰው እሱ እንደመራን እንፈልጋለን ብለን ያው ባንመርጥም ባንመርጥም በህዝብ ድምጽ ስለሆነ ተመርጧል ስለዚህ ያ ችግር በዛ በሮም የነበረ ብቻ ሳይሆን አሁን በኮሎራዶ አለ ማለት ነው በሮም ዘመን ለምን እንደ ሆሞሴክሹአሊቲ እንደዚህ ኦፕንሊ ሰው የተቀበለው ብትሉ የሮም ነገስታቶች በሙሉ ሆሞሴክሹአል ነበሩ ከ15 ከአንዱ በስተቀር በዚህ በተመሳሳይ ጾታ ያምኑ ነበር ኑሯቸው ያ ነበር ስለዚህ ከራስ የጀመረው ነገር ወደ ያንዳንዱ መስራ ቤት ወደ ትምርት ቤቱ ይፈስለ ነበር በከተማው ዝ ሴቶቻቸው ለሴት የሚገባውን ወግ ሳይሆን ከባይሪያቸው እጪ ሴት ለሴት ወንድ ለወንድ በመኞታቸው ይቃጠሉ ነበር ይላል ስለዚህ ጳውሎስ ወደ ዋናው ችግር ወደ ምራፍ 9 ሳይሆን ከምራፍ 1 ነው የጀመረው እነና እናንተ ዛሬ ሆሞሴክሹአሊቲ በእውነት ልጆቻችን አሁን በቃ እንደኛ ምናምን አይቆጡም ሶዋት ወደ ማለት መጥቷል እነና እናንተ ሆሞሴክሹአሊቲ ትክክል ነው ትክክል አይደለም ለማለት ከማን ነው ኢንፎርሜሽን ማግኘት አለብን ከአሜሪካ የመርጫ ቦርድ ነው ኛ ምን ሰማው ከሱፕሪም ኮርት ነው የምን ሰማው ወይስ የታመነ ምንጭ ለነና ለእናንተ የምንቆምበት ዋና መሰረታችን ምንድነው ካልን ይሄ የያው እግዚአብሔር አምላካችን ቃል ነው ክብር ለጌታ ይሁን የያው የእግዚአብሔር ያምላካችን ቃል ነው ሮመ ምራፍ 1 እና እንብበን ከዛ በኋላ የታወቀ የሃርቫርድ ሳይካትሪስት ብዙ ሪሰርች ያደረገ እነዚህ ሰዎች አታስጨንቋቸው እንዳውም በቃ ይሄ ተሰጠው ነው እና ራሳቸውን ይቀበሉ ብሎ የሚያወጣው የሪሰርች መጽሐፍና አዋራው ጳውሎስ በእግዚአብሔር መንፈስ ተመርጦ ይጻፈልን ከዚህ ምር መጽሐፍ የምንመርጠውን ዛሬ መምረጥ አለብን ከብር ለጌታ ይሁን ያን ጨለማ የዋጠውን የሮሜን ከተማ መጀመሪያ አድረስ አደረገ ከዛ አይሁዶቹ ደግሞ ኦሆ ተነገራቸው እንዳይሉ እናንተም ብትሆኑ የህፃናት አስተማሪ የውር መሪ ስትባሉ እንደገና እናንተ ራሳችሁ አታድርጉ የምትሉትን ነገር ታረጋላችሁ ስለዚህ በፍጹም በዚህ እግዚአብሔር መንግስት የለም ብሎ ምራፍ 2 ላይ 
ምራፍ 3 ላይ እግዚአብሔር ፍርድ ምራፍ 4 እና 5 ላይ የእግዚአብሔር ፍርድ እና እግዚአብሔር ደግሞ ያዘጋጀው የጽድቅን መንገድ ያሳያቸዋል ምራፍ 6 ላይ ደግሞ አይዛብ በጸጋድነና ልብ ብሎ በኃጢአት እንዳይጨማለቁ በፍጹም ጸጋ መጫወች አይደለም ብሎ ይነግራቸዋል ምራፍ 7 ላይ በሕግ ለመዳን የሚፈልጉትን ሕግም እንደማያድን አድርጎ ይነግራቸዋል ምራፍ 8 ላይ ግን ዋናው ሐሳብ አይዛብም ምንሆነ አይሁዶችም ምንሆነ እኛ የምንድነው ሊብሬት ዲዮን ነው ነጻነት ያገኘ ነው በእግዚአብሔር መንፈስ ነው ብሎ ይናገራል ክብር ለጌታ ይሁን ይሄንን ካለ በኋላ ነው አያችሁ ካለው አውድ ተነስተው ካለው ሁኔታ ተነስተው ይሄን አድረስ ካደረገ በኋላ በጣም ያቺ ቤተክርስቲያን ወደ ታመሰችበት ባይሁድና ባይዛም ማከል ወዳለው ችግር ወደ ምራፍ 9 ወደ ምራፍ 10 ወደ ምራፍ 11 ይመጣል ይሄን በጣም ከተረዳን ይገርማቸዋል ምራፍ 12 ምራፍ 13 ምራፍ 14 ምራፍ 15 ምራፍ 16 ለምን መሰላችሁ ምቀለው እዛ ጋር አድረስ የተደረገው የትኛው ማይነት የክርስቲያን ባህሪ ሳይሆን እነሱን ቤተክርስቲያን ተማከል ችግር ያመጣው የቀናት ጉዳይ የበዓላት ጉዳይ የምግብ ጉዳይ አንዱ መበላት አለበት ሌላው መበላት አለበትም ስለምለው ጉዳይ ሲተነትን አ ችግሩ ለካ ምራፍ 9 እስከ 11 ያለው ነው ወደምለው እንመጣለን ማለት ነው ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን እኔ አይልካልን በኋላ ይሄንን አሁን አስተውሉ እንዳልኳችሁ 7000 ወርድ ሲያሉት መጽሐፍ ነው ተጻፈው እንዳልኳችሁ በአለም ያለውን ጨለማ የሚጋፈጥ መጽሐፍ ነው የተጻፈው እንዳልኳችሁ ሰው ተሸክሞ በብራና ነው ወደ ሮም ያደረሰው ስለዚህ ይሄ መጽሐፍ ምን ውጤት ያመጣል ለምን እንደው ምን ሰማው ለምን እንደው ምን አለ አፍተር ኦል ማን ነው የጻፈው ለምለው ጥያቄ ሐዋርያው ጳውሎስ እነዚህ ነገሮችን ናገራል ቁጥር 1 እስከ 4 አሁን ያነበብ ነው ማለት ነው ሐዋርያ ሊሆን የተጠራ የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያ ጳውሎስ ይላል ክብር ለጌታው እኔ አሁን ከወንድም ከበላይ ጀምር እስቲ ያንዳንዳችሁ ጳውሎስ ማን ነው በየብጠይቃችሁ ጳውሎስ ማን ነው በየብላችሁ በጣም የምትነግሩ ይነገር አለ በፊሎሶፊ ፒኤችዲ ያዘ በቲዮሎጂ ፒኤችዲ ያዘ በገማሊያ ሀገር ስር የተቀመጠ በኢትዮክርስቲያንን የሚያሳድድ ክርስቶስ በደማስቆ መንገድ ላይ የተገናኘው ወደ ሶስተኛው ሰማይ የተነጠቀ ያላችሁ ብዙ ነገር እንደምትነግሩ ደሞ ብዙ መጻፍትን ከዚህ በፊት የጻፈ እግዚአብሔር ለነ የተመረጠ ዕቃ ነው ያለው ጳውሎስ ማለት ይሄ ነው ለምን ልን ይችላል አዋራው ጳውሎስ ግን ይሄን ሁሉ ታይትል አልፈለገም ይሄ መጻፍ ለምን እንደሆነ መታነቡት አለ ስለነ ማወቅ ከፈለጋችሁ እኔ የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያ ነኝ ሃሌሉያ መጣ በቃ አሁን መንፈሱ ጌታ የተባረከ ይሁን ማንኛ አለ የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያ ይሄ የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያ የጻፈው መጻፍ ነው ምናምነው ወይስ ደግሞ የሃርቫርድ እና የፕሪስተን ሳይኮሎጂስቶች ሳይካትሪስቶች የጻፉት ነው ምናምነው ለህይወታችን አረ ክብር ለጌታ ይሁን ማንንም በቦት ይምረጣው ማንንም ያንግሰው ወንድሞቼና አይቶቼ ሆይ እነና እናንተ ልብሬት የሚያደርግ የህይወት ቃል በጃችን አለ ስለዚህ አወራው ጳውሎስ ይሄንን መጽሐፍ ለምን እንደሆነ ምንቀበለው ለምለው ጥያቄ ሶስት ነገር ካሁን እንድታውቁ ወይም እንድናውቅ ይፈልጋል የመጀመሪያው ስለነ ለማወቅ ከፈለጋችሁ ቴዎሎጂውን ከመጻፈ በፊት ዝርዝር ሐሳቡስ ከመግባተ በፊት ይሄ ሰው ማን ነው ብሎ ለሚጠይቀኝ የክርስቶስ ኢየሱስ ባሪያ ይሄ ባሪያ የምለው አሁን ባለው ባለው ፖለቲካ ቃል አተታተ ባሪያ ማለት በዚያን ጊዜ ምንድነው በፈቃዱ ተመቸኛል ካንተ ምበልጥ ለነ የለም ብሎ በፈቃዱ ራሱ ለጌታው የሰጠ አረ ሃሌሉያ የኛ ጌታ ይመቻል ጳውሎስ ተመቸው ለኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያ ሆኖ መኖር ተመቸው ስልጣኑ ይሄ ነው ሊያቀይ ለሚፈልግ አይነ ትምክይተ የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያ ነኝ ሃሌሉያ ሁለተኛ አስቲ ነገርን ሁለተኛ ነገርን ስሉ ተመልክቱ ሐዋርያ ሊሆን በሉታ አትፍሩት ሐዋርያ ሊሆን ይሄ ስልጣኑ ነው ምን ነገር ማንነቱ የክርስቶስ ባሪያ ነኝ ነገር ግን ያሁን የምጽፈው ዝም ብሎ እንደው ልጆች አንስተው በቾክ ግራፊቲ ብሎ በየስምንቱ እንደመለቀልቁት አይደለም ይሄ የስልጣን ደብዳበ ነው ሐዋርያ ሊሆን ከተጠራ ሰው የተጻፈ ደብዳበ ነው አረ ክብር ለጌታ ይሁን አንዳንድ ጊዜ ጋዜጦች አይገርማቹ በየቀዱ ሙሉ ናቸው ጋዜጣ በየቀኑ ማለት ሰባት ገጽ ማስተር ገጽ ምኑራቸው በየቀኑ ሙሉ ነው እንዴ እነዚህ ሰዎች ባዶ ቦታ አይላቸው 
በየቀኑ ወረከት በመጣትሉም ባይኖርም ፈልጎ ይሞሉታል የሮማ መላእክት ግን ተፈልጎ የተሞላ መልእክት አይደለም ሃሌሉያ ተፈልጎ መጻፍ ቅዱስ ስለጎደለ ጳውሎስ ዝምብዬ በመለሙ ላይ ያለው ሳይሆን ተጠርቶ በእግዚአብሔር ተልቆ ክብር ለጌታ ይሁን መልእክት ተሰጥቶት የተጻፈ ነው ስለዚህ ሆሞሴክሹአሊቲ ከእግዚአብሔር አይደለም የእግዚአብሔር ቁጣ መታነዱናችሁ ብሎ ሲጽፍ ምንጩ እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ሐዋርያ ሊሆን የተጠራው ሰው ነው ይሄ 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 በጣም እንድንፈራው እንድናከብረው ያደርጋል ለእግዚአብሔር ይንቃል ለዚህ ነው ለምን ነው አንድ አንድ ቦታ ሰማንያ መጻፍ አለ አንድ አንድ ቦታ 66 አለ አንድ አንድ ቦታ ከዛም በላይ አለ ለምን ነው ያው ለዩነት የሚያመጣው የስልጣኑ የኦቶሪቲው ጉዳይ ነው ማን ነው ያለው ማን ነው የጻፈው ነው እንዴት ተጻፈ የምለው ነው አውራው ጳውሎስ ተመልከቱ የተጠራው ሰው ነኝ ዝም ብዬ ኢንፎርሜሽን ያቀበልኳችሁ አይደለም ተጠሪቼ ሃሌሉያ ሶስተኛው ግን ስለ ራሱ ስናገር ተመልከቱ ስለ ራሱ ሌላው ስናገር በነቢያቱ ይሄ ወንጌል በነቢያቱ በቅዱሳን መጻፍ አስቀድሞ ተስፋ ለሰጠው ለእግዚአብሔር ወንጌል የተለየው ሰው ነው ፐርፐዝ የመኖሬ የመውጣት የመግባት የዲካሜ የመሮጠ ዋናው ምክንያት እነ ለወንጌል የተለየው ሰው ነኝ ይላል ፐርፐዙ ይሄ ነው ማንነቱ የክርስቶስ ባሪያ ስልጣኑ የተጠራ ሐዋርያ የመኖሩ ደግሞ ትርጉምና አላማው ምንድነው ለወንጌል የተለየው ሰው ነኝ አሁን ለጨርስ ነው ግን አንድ ነገር አስተውሉ ወንጌል ማለት ምንድነው ብለን ለምናስብ በሙሉ ወንጌል ማለት የምስራች ነው አረ የምስራች ባሉ ስታንድ ላይ እስቲ እዚ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያለን በእውነት ኑሯችን ስትራግላችን እና የምስራች የማይፈልግ ሰው የለም እነዛ መላእክት በቤተ ለህም ለነዛ ረኞች አሉት ምንድነው የምስራች ዛሬ በዳዊት ከተማ መዳኒት የሚሆነው ጌታ እሱም ኢየሱስ ክርስቶስ ተወልዶላችኋል ሃሌሉያ የምስራች እውላችሁ በዚ በኃጢያት ለላሸቀች ከተማ በዚ የእግዚአብሔር ቁጣ በመነድባት ከተማ ሰዎች በራስ ወዳድነት በታሰሩባት ከተማ ይገርማችኋል ያን ኃጢያት ያደረጉ ሰው ከምንም ነገር ብሸሽ እነዚህ እነዚህ ግብረ ሰዶማውያን ምንለማመዱ ሰዎች ብዙ ምክንያት አላቸው እሱን ስንደርስበት እንነጋገራለን እንደው ራሳቸው ለመግለጥና ይሄ ነገር ተከል ነው የሚሉበት ብዙ የሚያዱት ጉዞ አለና ቤተክርስቲያን እንኳን ሳይቀር እንግዲህ ኮት እንኮት ቤተክርስቲያን እንበለው ስላሉ የጌይ ቤተክርስቲያን የሚባል አለ እዛ ተሰብስቦ ተመሳሳይ ሰዎች ምንም ነገር ቢያደርጉ ሊያመልጡት የማይችሉት አንድ ነገር ሂሊናቸው ነው የገዛ ሂሊናቸውን የሸጡ ለሊት ለሊት አይተኙ ከዚ ቀጥሎ ወደ ተስፋ መቁረጥ የገቡ ሰዎች ናቸው ከእንግዲህ በኋላ የሚያረጉት ነገር በሙሉ ነገን የሚያሳያቸው አይደለም አዋራው ጳውሎስ ምን ይላቸዋል መሰላችሁ ለእናንተ አሁን የሚያስፈልጋችሁ የመስራችን ነው ማለት ነው አረ ክብር ለጌታ ይሁን ስለዚህ ጳውሎስ እነ ለእግዚአብሔር ወንጌል ተለይቻለሁ ለሮም ከተማ የሚያስፈልገው አሁን የመስራችን ነው ወንጌል ነው ይላቸዋል እና ይሄ ወንጌል ምንድነው ወንጌል የምለው ቃል በጣም እንደው ከተቸገረን በአማርኛው የምስራች ምንድነው የምስራቹ ግን ምንድነው የምስራቹ ምንድነው የምስራቹ ቀጥሎ ያለውን ታላቹ ይሄም ወንጌል ይላል ይሄም የምስራች ከባድ ነው ይሄ ነገር ይሄ የምስራች ነው እና መጀመሪያ ግፍት ይመጣል እና ስጦታ መጥቶ ተጠቅልሏል አይደል እና ገልጠን ነው የምናየው ስጦታው ላይ የምስራች አለ ከዛ በኋላ ይሄ የምስራች ዝርዝሩ ምንድነው ብለን سنገልጠው ቁጥር አራት ላይ ይሄም የምስራች ወይም ወንጌል በሰጋ ከዳውት ዘር ስለተወለደ እናንተ ሰዎች የምስራች በሰጋ ከዳውት ዘር የተወለደ ጌታ አለ በሰጋ ከዳውት ዘር የምስራች ወይ ነው በሰጋ ከዳውት ዘር ስለተወለደ ምን ማለት ነው በሰጋ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ብቻ አይደለም ማለት ሌሎቻችን ታረከይት ነው መጣነው ሁላችንም በሰጋ ነው የተወለደ ነው ስለዚህ በሥጋ ነው ከዳዊት ዘር የተወለደው የሚለው ሐሳብ ምን አለው አ ሥጋ ብቻ አይደለም ፍጹም ሰው ብቻ ሳይሆን ፍጹም ደግሞ አምላክ ነው ማለት ነው በሥጋ ከዳዊት ዘር ስለተወለደ እንደ ቅድስና መንፈስ ደግሞ ክብር ለጌታ ይሁን ከሙታን መነሳት የተነሳ በኃይል የእግዚአብሔር ልጅ ሆኖ ስለተገለጠ ስለጌታ ስለኢየሱስ ክርስቶስ ነው ለእግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ኡ 
هاللويا يا هاتي هاتي هاي لمانو مسابرو يا وانجل هاي لنو وانجلو مانو بسيكا كداوت زر يا تولدة اندم كدسنا منفس اسرار دمو كموتان يا تنسى بهاي لتجلتا جيتا شنو كبر لجيتا يوم السوق هاللا هولو نجر مفتي عالا السوق هاللا لو لو نجر مفتي عالا بيتا شنو ستيكا بدب نجر يكا بدب نسوتش ولا بيتا كريستانس نمتا ليلا منم يوت على طوري من ستة أشوا ليلا نجريلا لكن نجرجين كهولو يا مبلت نجرجين يا مسرح شال هاللويا أنا منم ماينة شجر بنور على فو يا ميهد ذا بريت بارك أيهون كموتان من نسا تنسا بحيل يك ذا بريت سله هو نص اللي تجلته سوم دقمو سوم دقمو يك ذا بريت جو نجيت أشيل Jesus Christos no. Jesus mot in dila durgo tenas tual. Isu katanasa tasfal. Mene mainat hu neta wust hu no wagen oche hu. Zare nagra chualo. Yeka bade nagar yech alle me nagar tasfal me asko rite nagar. Seitan marraja jachi la durgo. E e nagar ko yallek e na itok rite nagar no yallo nagar. Jesus Christos ka mot katanasa tasfal. Nagza bere tabar kei hu. بلاتينا يموت أشبت يا روس المبال عند موتلكا بلاتينا أكو موتال أتارك ما هو ممرون أتارك من عمل سلو يسوس أيونا إيمان بتشنجي إيمان بتشنجي إيه ملكت لين يانو زاره إيمانو بتشنجي زابر تبارك أيهون يوم نجر ما شو نجر يسوس كريستوس إيه ننتنساي أيش بأولوس يوم من مكابت تم كيتو يتم بتدو تم كيتو من دلنا ستلو یه یه تن سو گیتان. هاللویا. بتن سای او ماجست. بات آم بزو سه توج. و دمک آبره دو. اندم تاکوت دنگایو تن کبالو. مک آبروم بادو هنو آگینیو تن. ماریام و دمک آبرو بادو و دونو مک آبرو یاییچ. بات آم هت چگره چی بات نگر سلاله تالک اس نبره. آو گیتا باین نسا بزو میاسله کس نگرالله. ناسوا يالك شيء يالك أسهج وده تاج ستاي ما لا أكتر شو وده سوا كربونا أنتي سيد أتالك شيء أول أتالك شيء لمن هي أون كمطان مهاكل سلامن تفلق الله شو تنستو على إنجي سبزي هاللويا وجنوش سيد أنا أسلك كسل زابر أملاك أشينجني أسدس تال سيد أنا أسرال زابر أملاك أشينجني يفتال أتالك شيء تاوك على كروشالنو يسوس كريسوس كموتان تنسى مالت تنسى مالت بيوة تاچين اكزابر لميا درقو عسرار تلق واسطنانو بانك كنزا باسك امتاچو كزا بوالا چيكي ستاچوان يعنين چيكي زاچو باسك امتاچو بات كنزا بمتن هداچو لمتا يك تايلا روچو نا تلمنو بناتش بناتي باكين 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 من عمن كونومي كودك كودت باچو وسا دوليلو چلا لون دير ترا جن بابزو بابزو جنزة باتشونا سو كأنتو بكا خرابة تاتشونا رجع شو جنزة بالين بلاشونا متقبلوت كذا خاص كم تناو جنزة بلاء أستمامان يجي تاتشين يه يسوس كريستوس تنسائنا هاللويا يه يسوس كريستوس تنسائنا عند سون دزياله بس شو جزء بس جزء ما عليه تناو بس جزء من عليه نا بزو سوج بزو هاي ما نوت عليه تاك الله شو بزو تأو تامن كولو بس زبط جزء عند سو بات آمو دم میآ کبرو آن فلسفه دننا این دو هایمانو تو مجمع ریفلگالو اندیتر دای فلگالو آلو لگو آدینو من آلو هایمانو تو مجمع ریفلگالو سوچ نگلم تناستو تکتال آچو نن تنام تناستو تکتال آچو آن نام بک مارکم فلگو ینو من هایمانو تو من تو مکرینا آن دایمانو تو سو هلو آلم هلون دیکتالی فلگالو بلو تیکو هایک الله نو آلم هلون دیکتالی کفلگ آلم هلو یان یایه موت ن. كذا بوالا ما موت السر جاك تناسا كذا عالم هو اللي كتلا هلا إن 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 أنت يمني كتلا وجيتها عالم هو اللي جاي يموت عالم هو اللي جاي يتناسا هاللويا مسترو من دين وجن وشهوي لك يوسف موت وعلي بولا وندي موتشو مرجع يا الله ونشرك لا بات أشون ده ستونا بات أشون ما هو برجت لجه موت وال أو رأيين تو بوجاج كوتال كان قدي بوالا بعضن وده مك أبري هدا الله ونداله سيد أنا مرجع بجاج الله ياسك ما تباشو قداو شال بق هه هه ما هه ما هه يا الله كأنا قرنو بتسألي بتاتسألي شرط بتاتباتر هه أي لوت أمي ملون نقرو شالو 
ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ሁለ ትንሳኤውን እንድናስብ ይፈልጋል አውራ ስራ ምራፍ አንድ ላይ ጌታ ከመውት ከተነሰ በኋላ 40 ቀን 40 ቀን ለ ደቀ መዛሙርቶች እየታያቸው ይላል እየታ ምን እያያሳያቸው መነሳቱን በማስረጃ እያሳያቸው 40 ቀን በሙሉ አብሯቸው ቆየ ይላል ምን አስፈለገ ምርም መነሳቱን በማስረጃ ማሳየት ይሄ ማስረጃ የሚለው ቃል የፍርድ ቤት ቃል ነው የትኛውም ዳኛ ጋር ብትቀርቡ ሰዎች ብካሰሱ መጀመሪያ ዳኛው መስማት እንፈልጋው ማስረጃ ነው ምስክሮቹ ስገቡ ደግሞ ከምስክሮቹ የሚጠበቀው ነገር ምንድነው እንትና ነግሮኝ ነበረ አሁን የነገረኝን ሰው አላገኘው ግን እንዴት ባል ሰምቻለሁ የሚል አይደለም የሚያስፈልገው አይቻለሁ ነክቻለሁ ሰምቻለሁ በቦታው አለው የሚሉ ምስክሮች ናቸው ዳኛ ያንን ተንተርሶ ነው ፍርድ የሚሰጠው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ 40 ቀንና 40 ሌሊት ሲቆይ ግን መነሳቱን በብዙ ማስረጃ ኑና ንኩኝ መንፈስ እኮ ስጋ የለውም ኑና ንኩኝ ጎኑና አስነካ እጁን አስነካ አብሯቸው ብሏላቸው በብዙ መንገድ መነሳቱን አሳያቸው ምን አስፈለገ ብትሉ የዚህ የተንሳያው ሰባኪዎች ስለሆኑ ያላዩትን ነገር እንዳይናገሩ ያልሰሙትን ነገር እንዳይናገሩ አይተናል አይተናል ኢየሱስ ሞት እንድላድርጎ ተነስቷል ካሉ በኋላ እግዚአብሔር ተባረከ ይሁን አሁን ሁሉንም እጃቸውን ይዘው ቢታንያ ወደም ይባል ቦታ አወጣቸውና ሁሉም ይያዩት ሌላ ጊዜ ተሰወረባቸው ይላል እና ወዳውኑ ሄዷል ስሉ ደሞ ይመጣ ነበርና አንድ ቀን ግን ሁሉም ባሉ በስፍራ አይናቸው ያየ ብድግ አለ ሁሉም ይያዩት ብድግ አለ መጽሐፍ ቅዱስ እንደምለው ከፍ ከፍ አለ ከፍ አለ ከዛ በኋላ ደመና ከአይናቸው ተቀበለሽ ይላል ይሄ ፋይናል ጉድባይ ነው እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ከዛ በኋላ ነዛ ደቀ መዛሙርቶች ወደ ታች ማየት አልቻሉም ከፍ ብሎ ሲሄድ ገርሟቸው ወደ ላይ ሲያዩ ሁለት መላእክት ነጭ ልብስ የለበሱ በግራና በቀኝ ቆመው እናንተ የገሊላ ሰዎች ወደ ላይ ያያያችሁ እስከ መጨረስ ድረስ ትቆያላችሁ አሁን ሲሄድ እንዳያያችሁት ይሄ ጌታ በአካል አሁን ሲሄድ እንዳያያችሁት እንዲሁ ደግሞ ይመጣል እግዚአብሔር የተባረከ እንዲሁ ደግሞ ይመጣል ከዛስ እውላችሁ ደስ ይያላቸው ማስረጃው እኮ አለን አንተ ማይቷል ጴጥሮስ አው ያይቆ አንተ ማይታል እንድራስ አንተ ማይታል ያላየሰው አለ ወይ የለም ታዳ ካየ ነው ልክ እንደ ተናገረው ሄዱና በኢየሩሳሌም ጠብቁኝ ብሏል እየጸለይን ለምን አንተ ጠብቅም አሉ ወደ ኢየሩሳሌም ተመለሰው ሲሄዱ ወዳጅ እንደ ተለየው ሳይሆን ደስ ይያላቸው ወደ ቤተ መቅደስ ሄዱ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ተጸልዩ ደግሞ ከጥቂት ቀን በኋላ መንፈስ ልክላችሁ አለ ብሎ ነበርና የእግዚአብሔር መንፈስ መጣሞላቸው ምድርን በሙሉ አናወጡ ትንሳኤው üst ጉልበት አለ ጳውሎስ በተማርኩት ባገኘው ድግሪ አላለም ተመልከቱ ሐዋርያ ሊሆን የተጠራ ኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያ ኡ ሃሌሉያ አሁን ይሄንን የተደራጀውን የሮምን አሰራር በሙሉ የምትገለብጡ በመንድን ነው በባሪነተ በሐዋርያ ጥሬ ሃሌሉ በክርስቶስ ኢየሱስ ወንገል ወንገል የማይሰራው ነገር የለም 